Tatanggapin natin si Sabina. Ngunit kailangan niyang dumaan sa mga pagsubok na dinaanan din ng lahat ng ating mga pati. Ano pa ba ang kailangan patunayan ni Sabina? Nasa gitna niya tayo laban sa mga sumpa, sa mga peste. Bakit kailangan pa niyang dumaan sa mga pagsubok? Kung talagang magaling siya, hindi siya mahihirapan sa pagsubok na tayo mismo magbibigay. Pag nalagpasan niya, ang ating pagsubok. Siya ay magiging pan. Hinahanga mo sa ginawa mo. Ang galing-galing mo. Salamat. Salamat, kapatid ko. Handa mo na ang pinakamahirap na pagsubok para sa babae niyan. Hindi siya dapat tumasa. Hindi siya dapat maging pati. Padadala natin siya sa Albumar. Nasa iyo ang panlaban para sa mga insekto. Pero hinayaan mo si Sabina na maunahan ka. Hindi lang ako ang binigo mo, Juno, sa iyong kahangalan. Bakit mo hinayaan si Sabina ang maging bayani? Ikaw dapat ang ipinagbubunmi ngayon. Hindi siya. Ina, hindi pa huli ang lahat. Kung akala niya nanalo siya, nagkakamali siya. Marami pang pagkakataon para mapabagsak ko siya. At dahil doon, nalaman ko na hindi na galit sa'yo si Sara. Totoo ba yun, Sara? Umiyak ka na dahil sa akin? Oo, Ate Sabina. Yung taong kinamumuyang ko sa akin, hindi ko pinapansin. Eh siya pa nang magliligtas sa buong sarili. At kapatid ko pa yun. Kaya, naiyak ako sa sobrang tuwa at talo na magkakasama tayo. Hindi ko nga nga ako makakapayag na maghiwalay-walay pa tayo. Pa. Pa. O. Basta't, pangako nyo rin na walang ibang makakaalam nito kung hindi kayo. Ay, tatlo ka pwede din. Nakakatuwang pagmasdan na kompleto na ulit ang mga anak ni Karam at ni Ayesa. Maraming salamat po, Pater Titko.
Binabati kita sa isa na namang misyon na matagumpay. Malungkot man ang balitang hindi mo nakita si Ayesa, ay makakahinga naman pansamantalaan sa labing. May iniisip ka, Arvo. May gusto kang sabihin? Pater Balkan, maaari po ba akong umurong sa kasal namin ni Juno? Bakit gusto mong umurong sa pag-iisang dibdib niya? Si Juno ay karapat dapat mong makaisang dibdib. Galing sa isang magandang pamilya. Magiging makapangyarihan ang inyong magiging mga anak. Pero Pater Balkan, hindi ko siya iniilig. Argo, ang pag-ibig ay napag-aaralan. Pero... Hindi ka maaaring umurong sa kasunduhan. Nakapagbigay ka ng pangako. At sa ating mga salamangka, yan ay napakahalaga. Naging ako, Pag may binibitiwan akong salita, sinutupad ko. Tuloy ang pag-iisang dibdib niyo ni Juno Arbo. Tuloy! Sabihin na, binabati ka namin bilang bagong tagapagligtas dito sa Saladin. Dahil sa'yo, marami kayo niligtas sa buwan, Sabina. Maraming salamat. Ginawa ko lang nararapat. Maraming salamat din sa inyo. Malapit nang matapos ang pagdiriwang ng Saladin dahil sa ginawa mo. Dahil parating na ang mas masaya at mas malaking pagdiriwang, ang pag-iisang dibdib namin ni Arco. Nagwagi ka nga sa pagligtas mo ng Saladin, pero hindi kay Arco. Dahil nakatakda na kaming dalawa at wala nang makakaagaw sa akin sa kanya. Tiyo walang umaagaw kay Arco. Hayaan mo akong unang bumati sa inyo ng isang masaya at matamis sa pag-iisang dibdib. Masaya ka para sa inyo. Salamat. Kamusta na ang bagong bayani na Saladin? May bumabagabag ba sa'yo? Dapat ngayon maging masaya ka dahil buong bayan na ikaw ang bukang bibig. Dalawang salamang ka ang magkatunggali sa pagiging bagong pati. Ang unang kalahok ay si Terman. At ang pangalawang kalahok ay si Sabina. Ang pagsubok nila ay ang pagkuha ng kanika nilang salamang kahoy. Ang sino mang mauna sa pagkuha nito, ang siyang tatanghaling bagong pati. At sana po, kung ano man pong balakid ang madaanin sa pagsubok na to, malagpasan sana po ng maayos at hindi po siya masasaktan. Naniniwala po ko na nakatungin po kayo patagi kay Ali Sabina at hindi hindi niyo po siya pababayaan. At wag na wag niyo rin pong pababayaan, Square Gym Boy, si Inay at si Itay. At ang mahal ko sa buhay, huwag huwag niyo po silang pababayaan.
mga puno ng albumar. Makinig kayo. Magsalita. Narito ako dahil sa isang mahalagang mensahe mula sa Arkapol. May dalawang salamang kang darating dito upang kunin ang kanilang salamang kahoy. Isang lalaki, si Ferman, at isang babae, si Sabina. Hindi kaibigan ng Saladin ang babae niya. Kaya't nakikiusap kami, mga kaibigan kong puno, huwag niyong pipiliin ang babae. Ibigay niyo kay Terman ang salamang kahoy. Masusunod. At kung magpupumilit ang babae, gawin niyo ang dapat niyong gawin. Kung kailangan siyang saktan, saktan niyo. Inaasahan namin ang inyong pagsunod. Nasagot na ako ng isang pagsubok ngayon. Kung hindi mahal naging kasabihin mo sa akin, maaari ba sa ibang araw na lang pag-usapan? Sabina, kailangan mo marinig ang sasabihin ko sa'yo. Ano yun? Hindi madali ang pagsubok na ibinigay nila sa'yo. Sa katunayan, isa to sa mga pinakamatinding pagsubok na hinarap namin mga pati. Na hindi nga nila sinabi sa'yo kung saan kayo dapat pumunta. Ano din ang sabihin? Saan namin matatagpuan ang salamang kahoy? Sa albumat. Isang masukal na gubat pagkalagpas ng makislap na lawa. Hindi kayo papapasukin ng puno hanggat hindi kayo nagpapakilala ng maayos. Meron kang ritual na kailangan gawin. Ngunit bago ang lahat, kailangan mo hanapin ang pinakamataas na puno. At kailangan mo harapin ito. Pumikit ka sa harap ng puno, Pagdikit mo ang iyong mga palad, magpakilala ka, at hingin mo ang iyong hangad. Ibubulong mo lang ang mga ito. At hindi ka didilat hanggang hindi nila sinambit ang iyong pangalan. Kahit gaano ka katagal na katikit, kailangang hintayin mo na sambitin nila ang pangalan mo. O ano kung makakuha sa lamang kahoy? Sa namin itong matatagpuan. Hindi ka makakapamili ng sa lamang kahoy. Sila ang pipili para sa'yo. Kung sa sa'yong ibibigay ito ng malaking puno, pagkatapos nun, kailangan mo lang magpasalamat at magpaalam ng maayos. Dahil ito ang kailangan mong ibaon sa iyong pagsubok. Maraming salamat, Argo. Hindi ko akalain na kailangan pa ng ritual at ang pakikiusap para makakuha ng salamang kahoy. Tatandaan ko mga sinabi mo. Mag-iingat ka, Sabina. Salamat. Mag-ingat ka, Sabina, ha? Alam namin na ikaw ang magwawagi. Maraming salamat. Ang tagumpay ko, tagumpay niyo rin. At galingan mo sa pagsubok na ito, patunayan mo sa kanila na hindi sila magkakamali sa pagpili sa iyo bilang isang pati. Maraming salamat, Aling Eloy. Napakabait niyo talaga. Hayaan niyo, lagi kong tatandaan ang lahat ng mga itinuro niyo sa akin para makuha kong sila mang kahoy.
Sana magkaroon ka ng lakas ng loob at tibay ng damdamin sa bina. Kung ito ang tangang paraan upang maabot mo ang iyong mga pangarap, kasama mo ako sa pagtupad nito. Magkakilala pala kayo ng mortal kong kaaway. Juno, paano? Tinundan ko si Sabina at nakita ko ang kadramahan ng dalawa. Bakit mo siya kilala, Eloida? Hindi mo atay pinabanggit sa aming ina. Nakita ko ang pakikipaglaban niya sa mga Ingalis. Humanga ako sa kanya at nagpakilala ako sa kanya. Sinungaling ka talaga, Eloida. Hindi lang ganun kababaw ang pagkakakilala niya. Ang mga palitan niya ng ngipi. Ang mainit niyong yakapan. Parang nagsasabing matagal na kayong magkakilala. At sinundan mo siya para lang sabihin mag -ingat. Bakit ka mabait sa kanya, Eloida? Sinabihan mo ba, mga puno ng Albumar, na hindi lamang dapat parusahan at sakta ng babae yan, kundi dapat patayin kung kinakailangan? Oo. Sinabi ko na huwag nilang pipiliin ang maambisyong salamang kayon para bigyan ng salamang kahoy. At sinabi ko din na kapag nagpumilit, ay gawin nila ang nararapat. Ang saktan siya o patayin. Ano yan? Tapos na ang problema natin sa babayan. May nagmamatsag sa atin. Ito ba sa makakapasok dito? Hindi pa tayo nakakapasok pagsubok na kagad? Wala naman sinabi mga patr tungkol dito eh. Kasama ito sa pagsubok natin, Carman. Kung paano tayo makakapasok sa Albumar. Itong dapat natin tindaan. Lagi kong tatandaan ang lahat ng mga itinurin niyo sa akin para makuha ko sa lamang kahoy. Ikaw! Ikaw ang nagturo kay Sabina nung bata pa siya. Ikaw ang nagdala sa kanya dito sa Saladin. Ikaw ang tulisan ng Saladin na nag-alaga sa Sabina ngayon. Kailangan malaman to ng mga pater. Aldo, bakit mo kami hindi nakamatsagan? Bakit ka pinagbabala ka ng masama si Sabina? Kung ano man ang narinig mo, Argo, isipin mo na lang na yan ay para sa kaligtasan at kabutihan ng Arkapon. Ngunit hindi tama. Kung pagbala ka ng masama ang isang salamakang may malinis na hangarin sa Saladin, hindi tama ito. Pero ang makinig sa usapan ng mga pater ay lalong hindi tama. Dapat alam mo yan, Argo. Dahil ikaw ay isang marangal na pati. Bakit niyo ba ginagawa ito kay Sabina? Bakit niyo siya hinayaang masakta ng puno ng albuman? Hindi niya alam ang papasukin niya kung ganun.
wala kang narinigan. Hindi ito dapat malaman ng ibang pater. Dahil sa oras na makarating sa kanila yan, isang mabigat na kaparusahan ang ipapataw sa inyong arikapol. At kami mismo ang mag-uutos na on! Huwag mong idamay si Sabina. Wala siyang kinalaman sa problema nating dalawa. Anong wala? Eloida, hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang batang inaruga at tinuruan mo ay naging isang malaking hadlang sa mga pangarap ko sa Arkapol at sa pag-ibig ko. Parehong pareho kayo. Mga sinungaling, mga manloloko. Hindi, hindi ka makakaganti sa paraan niya. Yun ang akala mo. Abangan mo ang gagawin ng Arkapol pag nalaman nila ito. Juno! Juno! Hindi ka pa nakakabalik sa Bina ay itatakwil ka na namang muli ng Saladin. Hihilingin ko na parusahan ka. Kung hindi lang ipinagbabawal ang kamatayan sa Saladin, yun ang pagpipilitan ko. Pero bakit hindi? Pwede namang hindi taga Saladin ang pumatay sa'yo. Ano? Pag pinatok ko to, tumak mo ka na. Paano mo nalaman niyo? Nung pinalam yung lagusan, Huwag ang dali ito. Salamat, Sabina. Hindi mo ka magpasalamat sa akin. Hindi ko naman malalaman niyo kung hindi mo pinukulong kahoy eh. Mabuti pang hanapin na natin ang ating lesson. Kailangan makausap ko si Sabina bago siya makarating ng Arkapo, bago siya usisain. Hindi ka ata mapakali. Puhulaan ko. Si Sabina, tama ba ako? Hanggat kaya ko isalba si Sabina, gagawin ko. Hindi ko ahayaang mapahamak siya. Pareho pala tayo. Hindi natin kayang ipahamak ang mga mahal natin sa buhay. Kaya hindi ako nagsundo. Bakit? Anong pumipigil sa'yo para... para gawin ito? Dahil... dahil hindi ko kayang ipahamak ang sarili kong ina.
hindi kita kaya ipahama. Hindi ko magagawa yan. Sa wakas din ang kapuna ko. Marami salamat. Subalit, may kapalit ang lahat ng ito. May katumbas ang pagkilala ko sa'yo. Hindi lang tingin ko ang ina. Sabihin niya sa'kin, Jo. Hindi ako magdadalawang isip na gawin ito. Ano ang kapalit? Nakahanda akong ibigay sa'yo. <laughs> ang babaeng, inalagaan mo. Tinuruan mo at minahal mo. Nais ko siyang mawala sa landas ko. Sa buong salagin. Si Sabina. Ang ina. Siya nga. Pagpapayaran mo ito, pangahas na pater! Pagpapayaran mo ito! Walang nakalaan na sa namang tao'y sa iyo. Nasa panganib siya, Bojal. Hindi siya kikilalanin na puno ng albumas. Patayin mo si Sabina, ina. Yung lamang ang tanging paraan upang maging lubos ang pagtanggap ko sa iyo bilang tunay kong ina. Brrrr!